హాయ్ మా డర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ డర్లింగ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో నేను మీ హరి సంచారి ఓకే తమిళంలో చూసినట్టు ఇష్ట కామేశ్వరి టెంపుల్కి ఎలా వెళ్ళాలో రూట్ మ్యాప్ నుంచి చూపిస్తాను చూడండి శ్రీశైలం శిఖర దేశం అందరికీ ఐడియా ఉంది కదా ఆ ప్లేస్ దగ్గర నుంచి దాదాపు ఏడు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఈ ఇష్ట కామేశ్వరి అమ్మవారి టెంపుల్ శ్రీశైలం శిఖరం దగ్గర నుంచి ఎందుకు చెప్పానంటే ఇష్ట కామేశ్వరి అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వెహికల్స్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతే మనకి టికెట్స్ కూడా అక్కడ నుంచే ఇస్తారు కాస్ట్ వచ్చేసరికి వెయ్యి రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు చిన్నపిల్లలైనా సరే ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిండిందంటే వెయ్యి రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు ప్రజెంట్ మీరు చూసిన ఈ జీప్లోనే ఆ ఇష్ట కామేశ్వరి అమ్మవారి టెంపుల్కి తీసుకెళ్తారు ఒక్కొక్క జీప్లో ఎనిమిది మందిని కూర్చోబెడతారు అసలు ఇష్ట కామేశ్వరి అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి టికెట్ నాకు దొరికిద్దే అని అనుకోలేదు అనుకోకుండా నాకు దొరికింది ఇప్పుడు చూస్తున్న ఈ వీడియో ఒక రోజు ముందు శిఖర దేశానికి నేను వచ్చినప్పుడు టికెట్ కౌంటర్ చాలా ఖాళీగా ఉంది టికెట్స్ రోడ్ని అడిగాను అదృష్టం కొద్దీ లాస్ట్ పైన ఒకే ఒక టికెట్ ఉందన్నాడు అది నేను తీసుకున్నా ఆఫ్లైన్ టికెట్స్ ఉన్నట్టు ఫోర్ ఇస్తారు కదా ఖచ్చితంగా ఐడి ప్రూఫ్ ఉండాలి ఆధార్ కార్డ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ మనకి టికెట్ ఎలా ఇస్తారు ఆ టికెట్ తీసుకొని శిఖర దర్శనానికి వెళ్ళాను దాని తర్వాత రోజు చూసారు కదా జనాలు ఎలా వచ్చారో ప్రజెంట్ క్యూలో నిలబడింది రేపటి కోసం అక్కడ లైన్లో నుంచున్నారు ఈ బయట ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వెళ్ళటానికి వెయిట్ చేస్తున్నారు టికెట్ మీద ఉన్న నెంబర్ని బట్టి వన్ బై వన్ పేరుని పిలుస్తారు అలాగా ఎనిమిది మందిని పిలిచి ఒక జీప్ను ఎక్కించి పంపించేస్తారు వాళ్ళని చూస్తున్నారు కదా అక్కడ కౌంటర్లో అలా పిలుస్తారు ఫైనలీ మాకు కూడా జీప్ వచ్చింది మేము ఎక్కే పోతున్నాం దానికంటే ముందు ఎవరు రానాలని ఉంటే వాళ్ళని పక్కన వెయిట్ చేసి పెట్టి వదిలేస్తారు వాళ్ళకి ఒక జీప్ వెనకాల ఉంటుంది అండ్ ఇంకో విషయం టికెట్లు ఆన్లైన్లో కూడా ఇస్తారు ఆన్లైన్లో పదహారు మాత్రమే ఇస్తారు ఆఫ్లైన్లో వన్ నాట్ ఫోర్ ఇస్తారు ఆన్లైన్లో ఇచ్చే ఆ పదహారు టికెట్లు కూడా పదిహేను రోజుల ముందు బుక్ చేసుకోవాలి పదిహేను రోజుల ముందు అంటే మీరు ఇరవై తారీఖు వెళ్తున్నారు అనుకోండి ఐదో తారీఖు బుక్ చేసుకోవాలి ఐదో తారీఖు మార్నింగ్ ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి టికెట్స్ ఓపెన్ చేస్తారు ఆన్లైన్లో అదే ఆఫ్లైన్లో అయితే వన్ నాట్ ఫోర్ టికెట్స్ ఒక రోజు ముందే అది కూడా మార్నింగ్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ ఈ టైంలో ఇస్తారు ఎవరైనా మిగిలిపోతే తర్వాత ఇస్తారు అవి అదే రోజు వీడియో కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టాను జస్ట్ వెహికల్ వెళ్ళే అంతవరకు స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని చూపించాలనే ఉద్దేశంతో చూపిస్తున్నాను పక్కన అడవులు ఎలా ఉంటాయి రోడ్ ఎలా ఉంటుంది వెళ్ళడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుందా లేదా అని మీకు తెలియడానికే ఫుల్ వీడియో తీశాను కొంచెం లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొంచెం బాగా లెంత్ ఎక్కువ అనిపిస్తే కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేసి చూసుకోండి ఇష్ట కామేశ్వర అమ్మవారి గురించి చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు తన మాటలో ఏం చెప్పారు కూడా ఈ వీడియోలో యాడ్ చేశాను మా కన్నా ముందు బయలుదేరిన ఒక వెహికల్ మధ్యలో ఆగిపోయింది అడవి మధ్యలో 
సరే అని దిగి నేచర్ ఎంజాయ్ చేద్దామని అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఈలోపు మా డ్రైవర్ దిగి ఆ వెహికల్ కింద చూసేస్తాను జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కూర్చోండి అన్నాడు మా అందుకు కూర్చుంటాం కిందకు దిగావు అందుకు షూట్ చేస్తున్నాం మీరు కూడా చూడండి అందరూ దిగారు అడవిలో ఉండే జంతువుల కోసం ఆ నీటి కొలను ఏర్పాటు చేశారు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ కరెక్ట్గా వెహికల్ వచ్చి అక్కడ అయింది ఇక్కడ చాలా వరకు వినాయ చవితి రోజు వినాయకుడికి ఫ్రూట్స్ పెడతారు కదా అందులో ఎలక్కాయ ఉంటుంది కదా అన్ని ఆ ట్రీసే ఉన్నాయండి ఇక్కడ అన్నట్టు మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ చెప్పడం మర్చిపోయాను మీరు చూస్తున్నారు హరి సంచారి ఛానల్ ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద లింక్స్ ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఒక లైక్ ఉండమ్మా థ్యాంక్ యూ నిష్ట కామేశ్వరి దేవి గురించి చాగంటి గారు చెప్పే మాటలు మీరు వినండి మహాకామేశ్వరి మహాకామేశ్వర అంటారు ఇద్దరి మధ్య పంచసామ్యములు ఉంటాయి పరమశివుడు ఎలా ఉంటాడో అమ్మవారు అలాగే ఉంటుంది రూపంలో కూడా అలా ఉండేటటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరులలో ఉన్నటువంటి అమ్మవారి తత్వానికి కామేశ్వరి అని పేరు కానీ భారతదేశం మొత్తం మీద ఇష్ట కామేశ్వరి అన్న మాట లేదు ఆ మాటతో మూర్తి లేదు ఒక్క శ్రీశైలంలోనే ఇష్ట కామేశ్వరి ఉంది ఆవిడ్ని దర్శనం చేయడం అంత తేలిక విషయం కాదు ఏ కారు వెళ్ళదు శ్రీశైల క్షేత్రంలో ఉన్న కొన్ని జీపులు మాత్రమే వెళతాయి అది కూడా గుండె దిట ఉన్న వాళ్ళైతేనే వెళ్ళగలరు మీరు ఆ ఇష్టకామేశ్వరి దేవాలయానికి వెళితే ఇవాళ ఆలయం శిథిలమైపోయింది శిథిలమైపోయి చిన్న గుహ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అందులోపలికి వెళ్ళి అమ్మవారిని చూస్తే చతుర్భుజి అమ్మ నాలుగు చేతులతో ఉంటుంది రెండు చేతులతో వైష్ణవ సంప్రదాయంలో లక్ష్మీదేవి ఎలా తామర మొగ్గలు పట్టుకుంటుందో అలా తామర మొగ్గలు పట్టుకుంటుంది కింద రెండు చేతుల్లో భారతదేశం మొత్తం మీద లేదు ఇంకటువంటి మూర్తి అక్కడ ఒక్క చోటే ఉంది ఒక చేత్తో రుద్రాక్షమాల పట్టుకుంటుంది ఒక చేతిలో శివలింగాన్ని పట్టుకుంటుంది పట్టుకుని యోగిని స్వరూపంలో ఉంటుంది ఇప్పటికీ పెద్దలు చెప్తారు కామేశ్వరి అని పిలవడానికి సాధారణంగా తంత్రంలో కామేశ్వరి స్వరూపం ఎలా ఉంటుందని చెప్తామో అలా లేదు కదా ఇక్కడ కామేశ్వరి ఎనిమిది చేతులతో ఉంటుంది ఈవిడ అలా లేదుగా పైగా కామేశ్వరి కామేశ్వర అంటాం కదా ఆ రూపం కాదు మరి ఇష్ట కామేశ్వరి అన్నది లేదు మరి ఎందుకు వచ్చింది ఈవిడ అంటే ఒకనకొకప్పుడు శ్రీశైలంలో ఒక రహస్యం ఉండేది ఎంత గొప్ప కోర్కె తీరాలన్న వాళ్ళైనా సరే తపస్సు భంగం అయిపోతోంది అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎందుచేత అంటే శ్రీశైలానికి ఒక్కదానికే ఓ లక్షణం ఉంది ఉత్తర భారతదేశంలో ఉజ్జయినికి ఉంది కాశీపట్టణానికి ఉంది దక్షిణ భారతదేశం మొత్తం మీద మళ్ళీ శ్రీశైలం ఒకటే ఇంకొక పట్టణం లేదు అటువంటిది ఎందుచేత అంటే అక్కడ లేనటువంటి ఆరాధన విధానం లేదు అక్కడ కాపాలికుల దగ్గర నుండి ఉన్నారు ఇప్పటికీ మీరు శ్రీశైలం లోపల ఉన్నటువంటి గుహంలోకి ధైర్యంగా వెళ్ళి దర్శనాలు చేయగలిగితే కాపాలికులు ఇక్కడ పూజలు చేసేవారు అనడానికి ప్రబల సాక్ష్యాలు దొరుకుతాయి కాపాలికులు నరబలి కూడా ఇస్తూ ఉంటారు అటువంటి కాపాలిక స్పర్శ కూడా క్షేత్రానికి ఉంది అంతేకాదు అక్కడ స్పర్శ వీధి చేత ఒకనొకప్పుడు సిద్ధనాగార్జునుడు శ్రీశైలం కొండనంతటిని బంగారంగా మార్చే ప్రయత్నం చేశాడు ఆయనే మూలికల మూట తెచ్చి త్రిపల వృక్షం కింద పెట్టాడు అటువంటి గొప్ప గొప్ప ఔషధులన్నీ శ్రీశైల పర్వతం మీద ఉన్నాయి అటువంటి శ్రీశైలంలో ఆ అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి కోరుకుంటే ఆ తల్లి తీర్చని కోర్క అన్నది లేదు నీకేది ఇష్టమో అది ఇస్తుంది కాబట్టి ఇష్టకామేశ్వరి అందుకే భారతదేశం మొత్తం మీద ఇక ఆ రూపం లేదు ఒక్క శ్రీశైలంలోనే ఉంది ఇంకొక పెద్ద రహస్యం ఏమిటంటే పరమ భాగవతోత్తములైనటువంటి వాళ్ళు వెళ్ళి అమ్మవారికి బొట్టు పెడితే మెత్తగా మనుష్యుడి నుదురు ఎలా తగులుతుందో అలా తగులుతుంది ఆవిడ నుదురు ఉలిక్కి పడతారు ఈవిడ విగ్రహమా మనవకాంత అనిపిస్తుంది ఆమె ఆయన లేనిదే ఉండదు పక్కనే శివాలయం ఉండేది కానీ ధూర్తులు శివలింగాన్ని కూడా పెళ్ళగించేశారు ఆ ప్రదేశంలో ఇప్పటికీ పెద్ద గొయ్యి ఉంటుంది అసలు ఇంకొక పెద్ద చమత్కారం ఏంటంటే అక్కడ ఉండేదంతా చించులు ఎవ్వరూ నాగరికలు ఉండరు 
మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం కళ్ళు మూసు కూర్చుంటే సెలయేళ్ల ప్రవాహం చేత మీకు ధ్యానమునకు అత్యంత యోగ్యమైనదిగా ఉంటుంది అక్కడ ఉండే చించుల్ని మీరు సంతోషంగా వాళ్ళని పలకరించి మాట్లాడితే వాళ్ళు తమ విలివిద్య విన్యాసం మీకు చూపిస్తారు అటువంటి ఇష్టకామేశ్వరి దేవాలయం ఒక్క శ్రీశైలంలోనే మీరు చూడగలరు భారతదేశం మొత్తం మీద మీకు ఇక ఇష్టకామేశ్వరి అన్న పేరుతో అటువంటి అమ్మవారి దర్శనం కుదరదు కాపాలికుల దగ్గర నుండి సాక్షాత్ శివావతారులైనటువంటి శంకరాచార్యుల వారి వరకు ఎన్ని సంప్రదాయాలు శైవంలో ఈ లోకంలో ఉన్నాయో అన్ని సంప్రదాయాలు శ్రీశైలానికి చేరి శ్రీశైల మల్లికార్జునుడిని పూజించినవే అందుకే ఇప్పటికీ మీరు శ్రౌత శైవంలో కూడా చూడండి మల్లన మల్లికార్జున పేర్లు ఎక్కువ కనపడతాయి శ్రీశైలానికి అంత దగ్గర సంబంధం మల్లికార్జున నామానికి అంత ప్రశస్తి చాగంటి కోటేశ్వర గారు చెప్పిన మాటలు ప్రతి ఒక్కటి వినుకుంటూ దారి చూసుకుంటూ వచ్చారు కదా పెద్ద ఆయన మారుతున్నారు మధ్యలో ఎందుకు మాట్లాడిన సైలెంట్గా ఉన్నాను చూస్తారు కదా వెహికల్ అక్కడ ఆగిపోతుంది అక్కడ నుంచి వెహికల్ లోపలికి రావు లోపల ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ నడవాలి అడవిలోకి ఎంటర్ అవడం ఫస్ట్ మనకి వినాయక దర్శనం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇష్టకామేశ్వర అమ్మ దర్శనమే ఈ ఇష్టకామేశ్వర అమ్మవారి టెంపుల్ని చెంచు తెగ వాళ్ళు దగ్గర ఉండి బాగా చూసుకుంటారు గుడి బాగోగులు మొత్తం వాళ్ళే చూసుకుంటారు మన భాషలో చెప్పాలంటే ఈ గ్రామం మొత్తం చెంచుల ఆధీనంలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండే గ్రామ సందర్భం చెంచులు అంటారు ఇక్కడ అమ్మవారి నుదుటి మీద బొట్టు పెడితే ఒక మనిషికి పెట్టిన ఫీలింగ్ వస్తుంది నేనైతే ఆ ఫీలింగ్ అనుభవించాను ఒక్కసారి కాదు నేను మూడు సార్లు నుదుటి మీద బొట్టు పెట్టి ఆ ఫీలింగ్ని అనుభవించా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా చిన్న గృహలాగే ఉంటుంది ఇదే గుడి అమ్మవారిది ముగ్గురిని మాత్రమే లోపల పంపిస్తారు లోపల ఒక పూజారు ఉంటాడు ఆయన కూడా ఈ గ్రామానికి చెందిన ఆయనే వీళ్ళు మాత్రదు వచ్చారండి బ్యాచ్ లేట్గా వచ్చారు వీళ్ళు బ్రాహ్మిన్స్ అనుకుంటా మా పూజలు చేస్తున్నారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇంతకుముందు అమ్మవారి టెంపుల్ లోపలికి కెమెరా తీసుకెళ్ళి నిలిచేవారు ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి అవ్వట్లేదు ప్రస్తుతానికి అమ్మవారు ఎలా ఉంటుందో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను మీరు దర్శించుకోండి
ఓకే దర్శనం అయిపోయింది కదా దీనికి ఒక్క బిస్కే బాగా వేసా నా వెనకే ఎదురుగుతుంది ఇక్కడ ఉన్న చెంచులు ఎంత మంచోళ్ళు అంటే వీళ్ళు ఎవరి దగ్గర డబ్బులు ఆశించరు పంతులు లోపల కూడా డబ్బులు అడగడు కానీ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కడుపు నుండి అన్న బిడ్డ పంపిస్తారు ఒకవేళ కుదిరితే ఎవరు తోచిన సహాయం వాళ్ళు చేస్తారు లేదంటే నెక్స్ట్ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి భోజనానికి అన్నదానంగా ఇచ్చినట్టు ఎవరన్నా విరాళ రాసి వెళ్ళిపోతారు సరే అమ్మవారి ప్రసాదంగా నేను కూడా ఇక్కడ తిన్నానండి కానీ అక్కడ అడవి పచ్చిమ రకాయలతో పచ్చిమ రకాయల చట్నీ ఉందండి అదిరిపోయింది చెప్పాను కదా అన్నదానం ఎవరో ఒకళ్ళు అంతా కొంత రాస్తారని అలా రాస్తారనమాట నేను రాశాను మీరు కూడా అక్కడికి వెళ్తే మీరు తోచిన సహాయం చేసేయండి గుడి దగ్గరికి వచ్చి మూడు గంటలు అవుతుందండి టైం అయితే తెలియట్లేదు అలా వెళ్ళిపోతుంది ఇది వెళ్ళి ఇంకోదారి పిలుచుకొచ్చింది సరే అని చెప్పి చెరుకు రెండు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లు వేసా తినేసి హ్యాపీగా బాయ్ చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇదండి ఇష్టే కామేశ్వరి టెంపుల్కి వెళ్ళే రూట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం నేను చెప్పాను లాస్ట్ వరకు చూడండి లాస్ట్ ఇంకో మీకు సస్పెన్స్ ఉంటుంది చూసారు కదా మన దగ్గర ఫోన్ ఉంటే అసలు ఇదిగో ఇలాంటి వింత ప్రయోగాలు చేస్తుంటాం ఓకే ఫైనల్గా మా వెహికల్స్ దగ్గర మేము వచ్చేసామండి మా జీప్లో ఎయిట్ మెంబర్స్ వస్తే మా జీప్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది శ్రీశైలం చేయాల్సింది ఇంకో అడ్వెంచర్ ట్రిప్ అక్క మహాదేవి గృహలు నెక్స్ట్ వీడియో వస్తుంది ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ద లింక్స్